ওয়েলকাম টু পিসিএস এডুকেশন আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আজকে থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটিক জিকের ক্লাস ঠিক আছে আর তোমরা জানো স্ট্যাটিক জিকেরটা প্রতিটা পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট একটা বিষয় এই প্রতিটা সিরিজে আমরা প্রতিদিন ক্লাসে প্রতিটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব ইন ডেপথে ঠিক আছে আর তোমরা জানো যে স্ট্যাটিক জিকে আর সাথে তোমাদের এইটার সাথে যদি আমি আরেকটা বিষয়কে রিলেট করি সেটা হচ্ছে আমাদের আর্ট অ্যান্ড কালচার সো আর্ট অ্যান্ড কালচারও কিন্তু তোমাদেরকে এই টপিকগুলো পড়তে হয় সেখানে একটু বেশি ডেপথে পড়তে হয় স্ট্যাটিক জিকেতে এত কিছু পড়তে হয় না তো এই স্ট্যাটিক জিকে অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড কালচার তোমরা যদি একটা নোটসের মধ্যে একটা ক্লাসের মধ্যে সমস্ত কিছু ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাও তাহলে তোমাদেরকে এইটা এইটা আলাদা করে পড়তে হবে না তো এই কোর্সটা এমনই একটা কোর্স তোমাদের জন্য হতে চলেছে যেখানে স্ট্র্যাটিক জিকে এবং আর্ট অ্যান্ড কালচার একসাথে একটা কম্প্যাক্টলি আমরা আমি তোমাদেরকে পড়াবো যেখানে তোমাদের স্ট্র্যাটিক জিকেও কভার হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড কালচারও কভার হচ্ছে এবং ইন ডেপথে পড়াবো যেখানে যেখানে যতটুকু দরকার প্রতিটা টপিক কভার করব ঠিক আছে এবং প্রতিটা এক্সামের জন্য কিন্তু পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এই ক্লাসের পর আশা করছি তোমাদের নোটসের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ আমি তো করবই না আশা করছি তোমাদের সমস্যাও হবে না ঠিক আছে তো আজকে আমাদের ফার্স্ট এর টপিকটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি সেটা হচ্ছে মিউজিক অফ ইন্ডিয়া তো মিউজিক অফ ইন্ডিয়া কিন্তু বিশাল বড় একটা হিউজ একটা চ্যাপ্টার যতটুকু সহজে মনে হয় এবারে আমি তোমাদেরকে বলি যে স্ট্র্যাটিক জিগেতে আমরা মিউজিক অফ ইন্ডিয়া থেকে কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ইনস্ট্রুমেন্টের নামগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারে মিউজিকে কে কি ফেমাস কোন ফিল্ডে আছে সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারে বাস এর থেকে বেশি মানে ডেপথে কোয়েশ্চেন হয় না এবারে তুমি আর্ট অ্যান্ড কালচারে যদি যাও মিউজিকের যে ভাবগুলো সেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে মানে মিউজিকের যে ডিভিশন রয়েছে হিন্দুস্তানি মিউজিক রয়েছে ফোক মিউজিক কর্ণাটকি মিউজিক রয়েছে এগুলো ডেপ থেকে কোয়েশ্চেন আসবে এবং মিউজিকের যে মানে বেসিক যে কনসেপ্টগুলো সেখান থেকেও কোয়েশ্চেন আসবে তো এমনভাবে কোর্সটাকে আমি সাজাচ্ছি যেখানে তোমরা পুরোটা একটা ক্লাসের মধ্যে কভার করতে পারবে কাজেই তোমাদেরকে এই পুরো সিরিজগুলো ভালো করে করতে হবে তো তোমাদেরকে বলছি প্রথমে সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের মিউজিকের অনেক পার্ট রয়েছে আর মিউজিক আমরা জানি কি মিউজিক আজকে মিউজিকের আমাদের ফার্স্ট পার্ট করব এই ফার্স্ট পার্ট ওয়ান আমাদের হবে নেক্সট দিনকে আমরা করব হচ্ছে হিন্দুস্তানি মিউজিক মানে পার্ট টু সেখান থেকে আমরা মিউজিকের ভাগগুলোতে যাব আজকের ক্লাসে আমরা শিখব হচ্ছে যে মিউজিক মিউজিকের ইন্ট্রোডাকশন মিউজিকের যে বেসিক কনসেপ্টগুলো যেখান থেকে তোমাদের এক্সামে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা থাকে সেই জায়গাগুলোকে আমরা আজকে কভার করব তো প্রথম কথা বলে দিই যে এই যে মিউজিক এই যে গান মিউজিক মিউজিক শুধুমাত্র ইটস নট অনলি আ মিউজিক নট অনলি আ মানে কি বলবো আমরা যে মিউজিকটা শুনছি শুধু বা গাইছি সেইটা শুধু নয় মিউজিক এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে মিউজিক ব্যাপারটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের ওপর ডিপেন্ড করে কিরকম প্রেজেন্টেশনের ওপর ডিপেন্ড করে গান গান যেরকম একটা সাধনার জিনিস গান যেমন গানের সাথে যেমন একটা আধ্যাত্মিকতা জড়িত আছে সেরকম ম্যাডাম একটা ডিভোশনাল বিষয়গুলো জড়িত রয়েছে সেরকম ইটস ইটস অ্যান আর্ট এটা একটা আর্ট ঠিক আছে এটা একটা আর্ট এটা মনে রাখতে হবে তো এই যে গান কোথা থেকে এসছে দেখো আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে গান তো মানে আমরা যে গানগুলো শুনি সেটা কি আমরা সবাই কি জানি যে কোথা থেকে গানের উৎপত্তি হয়েছে যদি তুমি একটু পেছনের দিকে ফিরে যাও তাহলে দেখতে পাবে যে বেদিক পিরিয়ড তোমরা পড়েছো বেদ পড়েছো চার ধরনের বেদ রিক সামা ইয়জুর আধর্ব পড়েছো সেখানে তোমরা কিছুটা গানের শ্লোক পেয়েছি শ্লোক পেয়েছিলে স্মৃতি শ্রুতি এগুলো পেয়েছিলে এর সাথে তুমি রিলেট করে বলতে পারো যে এখান থেকে তো গানের উৎপত্তি হয়েছে এই সময় থেকে আমরা গান পাচ্ছি হ্যাঁ পাচ্ছি কিন্তু ইতিহাসের একদম প্রথম অধ্যায় থেকে কিন্তু গানের উৎপত্তি একটু একটু করে শুরু হয়ে গেছে তাহলে কেমন উৎপত্তি শুরু হয়ে গেছে এই যে আর্ট এই যে স্কালপচার বিভিন্ন রকমের ডান্সের যে মানে লিপি পাওয়া গেছে যেগুলো মানে মানে এমনও কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো এখনো পর্যন্ত ডেসিফার করা মানে ডিসাইফার করা সম্ভব হয়নি এরকমও কিছু রয়েছে তো প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ডে আমরা যে সময়টা পাচ্ছি পেলিওলিথিক 
মেসোলিথিক নিওলিথিক এই সময়টা পাচ্ছি এই আপার প্যালিওলিথিক টাইমে আপার প্যালিওলিথিক টাইমে এর সময় থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিপি তারপরে খোদাই করা বিষয় এখান থেকে কিন্তু ট্রেস করা সম্ভব হয়েছে কিছু কিছু বিষয় দিয়ে তারপর এখান থেকে আস্তে আস্তে গেছে হচ্ছে বেদে বেদে গিয়ে গানটা অনেকটা ডেভেলপ হয়ে গেছে মিউজিকের একটা ফর্ম তৈরি হয়ে গেছে এবং এই বেদের মধ্যে চারটে বেদের মধ্যে বেদের ফর্মের মধ্যে সব থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সামা বেদা এটা রয়েছে কিন্তু এই মিউজিকের সাথে রিলেট করছে তাহলে তোমাদের একটা কোয়েশন এখান থেকে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা থাকে যে মিউজিকের সাথে কোন বেদটা জড়িত সেটা হচ্ছে সামা বেদ ঠিক আছে দেখো কি বলছে যে ভারতের এই যে দা ওরিজিনস অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক ক্যান বি ট্রেসড ব্যাক টু দা সামা বেদা সাম বেদ থেকে ভারতের সঙ্গীতের উৎপত্তি হচ্ছে মনে করা হয় এবং যে শ্লোক গুলো আমরা পাচ্ছি যে শ্লোকাজ এই শ্লোকা গুলো কিন্তু আমরা এই বেদ থেকেই পাচ্ছি বোঝা গেল এবার তাহলে মিউজিক কিন্তু শুধুমাত্র বেদের সময় থেকে উৎপত্তি হয়নি মিউজিক কিন্তু প্রি হিস্ট্রি থেকে আস্তে 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 তৈরি হচ্ছে ডেভেলপ হচ্ছে সেখানে বেদে গিয়ে ডেভেলপ হচ্ছে সেই কারণে বলা হচ্ছে যে সঙ্গীতের উৎপত্তিটা আসলে হচ্ছে সামা বেদ থেকে কিন্তু যেহেতু প্রি হিস্টোরিক পিরিয়ডে তোমার মানে ডিসাইফার করা সম্ভব হয়নি বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি ভালোভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়নি খনন করে পাওয়া যায়নি সেহেতু ওইটা চাপা পড়ে গেছে ওই সাইডটা ঠিক আছে এটা মনে করা হয় ইন্ডিয়ান মিউজিক হিস্ট্রি ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি মেজর পিরিয়ড আচ্ছা আমাকে বলো এই যে ইন্ডিয়ান মিউজিকের কথা আমরা জানি মিউজিক মানে নট অনলি মিউজিক মিউজিকের তো তিনটে পার্ট আছে আমরা বিভিন্ন মিউজিক দেখতে পাই সেখানে হিন্দুস্তানি মিউজিক রয়েছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক কর্ণাটকি মিউজিক রয়েছে তারপর তোমার হচ্ছে ফোক মিউজিক রয়েছে এখনকার আধুনিক মিউজিক রয়েছে এগুলো পুরো ভাগটা আমি দেখাবো একটু পরে তোমাদেরকে তাহলে জিনিসটা আরো বেশি পরিমাণে তোমাদের ক্লিয়ার হবে তো এই যে এনশিয়েন্ট পিরিয়ড প্রাচীন পিরিয়ড মধ্য পিরিয়ড এবং যে আধুনিক পিরিয়ড এই তিনটে ভাগে কিন্তু মিউজিককে ভাগ করা হচ্ছে এবং এনশিয়েন্ট পিরিয়ড এর যে সময়কালটা আমরা পাই সেটা মূলত পাচ্ছি হচ্ছে বেদিক পিরিয়ড থেকে এছাড়াও আমরা কি বললাম প্রি হিস্ট্রিতে ছিল বাট সেটা ডিসাইফার করা সম্ভব হয়নি এটা অনেকে বলেছে এটা অনেকের মত মেডিয়াল পিরিয়ডে গুপ্তা পিরিয়ড পাচ্ছি সুলতানেট পাচ্ছি এইগুলোতে আমরা সমস্ত কিছু পাচ্ছি মৌরিয়া এম্পায়ার মডার্নে গিয়েও আমরা আধুনিক এই পুরো বিষয়টা কিন্তু মানে মিউজিকটা কিন্তু তিনটে যুগেই কিন্তু ছড়িয়ে আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এখান থেকে আমাদের এটুকু ক্লিয়ার যে মিউজিকটা বহু হাজার হাজার বছর আগে উৎপত্তি হওয়া পাঁচ হাজার বছর আগে প্রায় ধরা হয় আনুমানিক পাঁচ হাজার আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে এই মিউজিকটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে হচ্ছে যে দেখো পিরিয়ড অফ এনশিয়েন্ট মিউজিক রেঞ্জেস ফ্রম দা ভেডিক এজ টু দা পিরিয়ড টু সঙ্গীতা রত্নাকারা following which the medieval musical system developed mane boiddik shomoy theke ei moddhyuger period porjonto je shomoy kal ta sei shomoy kal ta ei range tar moddhe ei shomoy kal tar moddhe aste development ta jeta mane music er prokrito je development ta sei development ta ghoteche ebong kon music er development ghoteche classical music er development ghoteche এবং ক্লাসিক্যাল মিউজিক মানে ইন্ডিয়ান মিউজিক যেটা সেটা চোদ্দই সেঞ্চুরি মানে চোদ্দ সেঞ্চুরি অনুযায়ী এটাকে মনে করা হয় যে দু ধরনের ব্রাঞ্চ রয়েছে একটা হচ্ছে হিন্দুস্তানি মিউজিক আর একটা হচ্ছে কর্ণাটিক মিউজিক এগুলো প্রতিটাই হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের একটা করে ভাগ হিন্দুস্তানি মিউজিক আছে ক্লাসিক কর্ণাটকি মিউজিক রয়েছে এবার হিন্দুস্তানি কর্ণাটকি এর ভেতরেও আরো অনেক ডিটেলস রয়েছে সেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে করব আজকে আমরা ইনফরমেশন জানছি এটা মনে করা হচ্ছে বা কথিত আছে যে নারদমুনি পৃথিবীতে সঙ্গীত শিল্পের প্রবর্তন করেছে নারদমুনি 
নারদ মুনির কাছ থেকে আমরা এই সঙ্গীত যে শিল্প মানে আর্ট এটা তো মিউজিকটা তো একটা পারফর্মিং আর্টস এটা তো কোনো ভিজুয়াল আর্টস এর মধ্যে পড়ছে না পারফর্ম করছি এবং মিউজিক এমন একটা জিনিস যেটা আর্ট বোঝাচ্ছে শুধু গান করাই নয় গান কেমন ভাবে করা মানে আর্ট গানের আর্টটা আমি যদি আজকে রবীন্দ্রসঙ্গীত নেচে নেচে গাই নেচে নেচে মানে ওই হিপ হপের মতো করে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতটা গাই তাহলে আমার আর্টটা পুরোটা নষ্ট হয়ে গেল মানে গানের যে মানে ফর্মটা যে ধরনের গান সেটা আমার নষ্ট হয়ে আছে ভিজুয়ালাইজেশনটা আমার নষ্ট হয়ে গেল এই যে পারফর্মিং আর্টস এই যে ভিজুয়ালাইজেশন এটা কোন গানে কিভাবে করতে হবে এটা আমাদের জানতে হবে সেরকম ভাবে হিন্দুস্তানি মিউজিকের হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিকের এক ধরনের ফর্ম চলে কর্ণাটকে মিউজিকের এক ধরনের ফর্ম চলে এবার তুমি যদি হিন্দুস্তানি কর্ণাটক একসাথে গুলিয়ে ফেলো তাহলে আলটিমেটলি তোমার ভিজুয়ালাইজেশন পারফর্মিং আর্টস ভিজুয়ালাইজেশন পুরোটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা সম্ভবই নয় তাই আর্ট কেন বলা হয় কারণ যে বিষয়টার যে ধরন সেই বিষয়টাকে আমি সেভাবেই প্রেজেন্ট করতে পারি দর্শকের সামনে বোঝা গেল এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রেজেন্টেশন পারফর্মিং আর্টস এটা কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট সেটা যে কোনো আর্টসের ক্ষেত্রে হোক সেটা ডান্সের হোক সেটা মিউজিকের হোক যে কোনো ক্ষেত্রে তাই জন্য মিউজিক হচ্ছে একটা পারফর্মিং আর্টস মিউজিক হচ্ছে একটা পারফর্মিং আর্টস নট ভিজুয়াল হেল্প ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দা অ্যানাটমি অফ দা ইন্ডিয়ান মিউজিক এই রাগ তাল সোয়ারা এইখান থেকে তোমরা স্ট্র্যাটিক জিকেতে কোয়েশ্চেন পাবে না তোমরা পাবে হচ্ছে আহাট অ্যান্ড কালচারের কোয়েশ্চেন স্বর আর স্বর এই যে স্বর বলি আমরা স্বর কোমল স্বর শুদ্ধ স্বর দু ধরনের স্বর আমরা পাই একটা হচ্ছে আমরা কোমল স্বর পাই কোমল স্বর আর একটা হচ্ছে আমরা শুদ্ধ স্বর পাই ঠিক আছে এই দু ধরনের স্বর ঠিক আছে সারে গামা পাধা নি এর মধ্যে শুদ্ধ রয়েছে কোমর কোমল রয়েছে সারে গামা পাধানি সপ্ত স্বরের এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি কি বলে আমরা সপ্ত স্বর কিন্তু এগুলো কিন্তু প্রতিটা স্বর সুর বলি আমরা যে সপ্ত সুর কিন্তু এগুলো প্রতিটা আলাদা আলাদা একটা স্বর এগুলোর কোমল রয়েছে আর যারা গান জানো তারা তো বলতে পারবে এগুলো কোমল রয়েছে শুদ্ধ রয়েছে এই যে কনসেপ্টটাকে এটাকে আমরা স্বর বলি ঠিক আছে মনে রাখতে হবে এই যে ভেদে মানে বেদে যে প্রতিটা যে শ্লোক থাকতো শ্লোক আবৃত্তি এই শ্লোকের সাথে এই স্বর কিন্তু যুক্ত রয়েছে ঠিক আছে শ্লোকের সাথে স্বর কিন্তু যুক্ত রয়েছে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এবার আমি আসছি তাল তাল হচ্ছে একটা রিদিমের সাথে তুলনা করা হয় কেমন তাল আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি তাল তালটা কি বলে দিচ্ছি আমি প্রথম কথা হচ্ছে ধরো একটা নর্মাল রিদিমে যাচ্ছে একটা গান তাল যদি কেটে দেয় কেটে যায় তাহলে সেই গানটাও নষ্ট হয়ে যায় তাল যদি ঠিক থাকে তালটা আমরা মেন কোথায় বুঝি যে হাতে তাল দিয়ে তাল দিয়েও গান হয় তবলার তালে তালে তাল গান হয় ঠিক আছে এবারে কোন জায়গায় যদি তোমার তালটা কেটে গেল তার মানে তোমার কি হলো গানের যে রিদিম সেইটা নষ্ট হয়ে গেল এইটাকে আমরা তাল বলি বোঝা গেল এবারে আমি চলে আসছি হচ্ছে রাগ বা রাগা রাগা বা রাগ এই যে কনসেপ্টটা এইটা কিন্তু একটা দারুণ কনসেপ্ট মানে মিউজিকে যা কিছু কনসেপ্ট পাচ্ছ সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে রাগা আর তাল ছাড়া কোন রাগ হয় না তাল ছাড়া কোন গান হয় না তাল ছাড়া কিছু হয় না উইদাউট তাল উইদাউট সর উইদাউট এনি মানে সর অ্যান্ড তাল কোন রকম কোন গান হয় না 
আর রাগা এর মধ্যে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পার্ট মানে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের পার্ট মানে এই রাগ রাগ মানে হচ্ছে যে রাগা বা রাগ মানে কি বলবো ধরো তুমি একটা ক্লাসিক্যাল মিউজিক মানে বিভিন্ন রাগ বা সেটা খেয়াল হতে পারে ধ্রুপদের অনেক ভাগ হতে পারে যখন হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিক পড়াবো তখন আহ ওগুলো আস্তে আস্তে যাবে এইগুলো গাওয়ার একটা টাইম আছে এক একটা সময় এক একটা জিনিস এক একটা রাগ গাওয়া হয় ক্লাসিক্যাল মিউজিক খেয়াল খেয়াল তোমরা যারা ক্লাসিক্যাল মিউজিক এর সাথে জড়িত তারা এটা ভালো বুঝতে পারবে তো এই যে টাইম ধরো একটা রাগ আছে সেটা ভোরবেলা জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভোরবেলা গাইতে হয় একটা রাগ আছে যেটা দুপুর বেলা করতে হয় একটা রাগ আছে যেটা সন্ধ্যে বেলা গাইতে হয় আবার কিছু কিছু রাগ আছে যেগুলো মধ্যরাত্রেও গাইতে হয় ঠিক আছে তো এই যে রাগ এইটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে টাইমের উপর আর মুডের উপর তোমার যে মুড সেই মুডে তুমি অন্য রাগ গাইতে পারবে না সেই মুড অনুযায়ী তোমার যে রাগটা যাবে সেই রাগে গাইতে হবে এই হচ্ছে রাগ পুরোটাই ডিপেন্ড করে হচ্ছে টাইম অ্যান্ড মুডের উপর বোঝা গেল আচ্ছা ওভার টাইম দ্য টার্ন হ্যাজ কাম টু রেফার টু আ কম্পোজিশন নোট অ্যান্ড স্কেল ডিগ্রি আচ্ছা স্কেল যেটাকে বলি আমরা স্কেল স্কেল বা নোট আমি যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমার রেঞ্জটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে স্কেল নিচু করছি মানে আমি রেঞ্জটাকে কমিয়ে দিচ্ছি গলাটা একটু গভীর হয়ে যাচ্ছে স্কেল উঁচু করে দিচ্ছি গলাটা একটু সুরেলা আরো সুরেলা হয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে যত নামছি তত গাম্ভীর্য তৈরি হচ্ছে সায়ের নিচের দিকে আবার ওই ওপরের সায়ের আমরা কি জানি আমরা সা থেকে সা তাই তো এটা নিচের সা আর এটা হচ্ছে ওপরের সা এবার এই সায়ের নিচের দিকে যত আমি নামবো এখানে আমার গাম্ভীর্য প্রকাশ পাচ্ছে আর এই সায়ের ওপরের দিকে যত আমি উঠবো এখানে আমার সুর প্রকাশ পাচ্ছে মানে উঁচুতে গাইতে হবে আমার তাহলে এইগুলো এই যে চেঞ্জ করে করে যাচ্ছি আবার এই মাঝখানে যখন থাকছি তখন আমার একটা রিদিম মেনটেন করতে হচ্ছে একটা স্কেল মেনটেন করতে হচ্ছে তাহলে এই যে চেঞ্জ হচ্ছে না স্কেলের চেঞ্জ হচ্ছে তোমার গলাও চেঞ্জ হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্কেল ডিগ্রি বা নোট বোঝা গেল চলে আসছি নেক্সট পার্ট নেক্সট পার্ট কি দ্য নোটেশনাল সিস্টেম অব দ্য হিন্দুস্তানি মিউজিক ইজ কারেন্টলি ডিফাইন্ড বাই দিস অ্যাব্রিভিয়েটেড সর সার এ গামা কাধানি এগুলো কিন্তু সুর নয় সপ্ত সুর মানে আমরা অনেকেই ভাবি যে সপ্ত সুর মানে তো সারে গামা পাধানি নয় অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে সপ্ত স্বর এগুলো হচ্ছে সাতটা স্বর নট সুর সা রে গা মা পা ধা নি সা থেকে নি পর্যন্ত এগুলো প্রতিটা হচ্ছে স্বর এবং এটা হচ্ছে সাতটা স্বর বলা হচ্ছে সোয়ারাস সেভেন সোয়ারাস সপ্তক বলা হচ্ছে সপ্তক বলা হচ্ছে এই যে সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটা যে স্বর আছে এই সাতটা স্বরকে আমি নিজের মতো করে প্র্যাকটিস করছি নিজের মতো করে নিজের খেয়ালি মতন আমি চেঞ্জ করে 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 করছি গাইছি দ্যাট ইস কল সপ্তক দ্যাট ইস কল সারগাম সাতটা স্বরের সমাহারকে আমরা সপ্তক বা সারগাম বলি পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু বেশি মনে রাখবে ঠিক আছে চলে আসছি নেক্সট পার্ট যেটাকে বলছে রাগা আমি একটু আগেই বললাম রাগা রাঞ্চ থেকে এসছে রাগা ব্যাপারটা কি ডিলাইট করছে মেক হ্যাপি স্যাটিসফাই এক একটা বিষয় এক একটা এক একটা সময় এক একটা তুমি যদি রাতের বেলা এমন একটা রাগ করছো 
যেটা তোমার মর্নিং এ করার কথা মানে একটা কি বলবো আধ্যাত্মিক একটা রাগ তুমি শুরু করলে মানে এমন একটা রাগ পড়ছো যেটা সকালে করার কথা মেক মানে কি বলবো ডিলাইটফুল একটা রাগ পড়ছো তুমি ঠিক আছে জাকজমক একটা রাগ পড়ছো সেটা নয় রাতের বেলা শান্ত রাগ করতে হয় আবার দিনের বেলা তুমি একটা জাকজমক পূর্ণ রাগ করছো তো এই যে কনসেপ্টটা এগুলো প্রতিটাই কিন্তু আমরা ওই পিরিয়ড থেকে পাচ্ছি ওই মিডিয়াবল আর এনশিয়েন্ট এর মাঝামাঝি সময় এগুলো পুরোটাই কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে রাঞ্জ থেকে এসছে হচ্ছে রাগা রাগা সার্ভ অ্যাজ দ্য ফাউন্ডেশন ফর দ্য মেলডি ওয়াইল দ্য তালা সার্ভস অ্যাজ দ্য ফাউন্ডেশন ফর দ্য রিদিম এই কথাটাই আমি একটু আগে বলে দিলাম যে রাগ রাগ ছাড়া কখনোই একটা মেলডি তৈরি হবে না মেলডি তৈরি করতে গেলে সুর তৈরি করতে গেলে রাগ করতেই হবে রাগাজ মানে তাল কেটে গেল তাল কেটে গেল মানে রিদিমটা নষ্ট হয়ে গেল গানের সো দুজনে হচ্ছে কো রিলেটিভ তালা অ্যান্ড রিদিম এগুলো করাচ্ছি কেন বলতো কারণ ইন ডেপথে এগুলো করালে তবেই তোমরা ঠিকভাবে পরীক্ষা আনসার করতে পারবে না হলে প্রবলেম হবে এগুলো জানা খুব দরকার সেই কারণে এগুলো আমি করাচ্ছি এবারে মেন জায়গা থেকে পরীক্ষায় আরেকটি জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে আরোহ অ্যান্ড অবরোহ একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ট ফরমেশন আর একটা হচ্ছে ডিসেন্ট ফরমেশন মানে কম থেকে বেশিতে যাচ্ছি যখন আমি দ্যাট ইজ কলড আরোহ আবার বেশি থেকে যখন আমি কমের দিকে যাচ্ছি তখন আমার অবরোহ মানে আমি কি বললাম আমি বললাম সা থেকে নি এই সা এই সা থেকে যখন আমার গলাটা নিচু তারপরে আবার গলাটা একটু উঠছে তারপর আর একটু উঠছে তারপর আর একটু উঠছে তারপর আর একটু উঠছে সা রে গামা পাধান যত ওপরের দিকে আসছে তত আমার গলাটা কি হচ্ছে উঠছে উঠছে That is called আরোহ মানে এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যাচ্ছে কোন অর্ডারে যাচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যাচ্ছে আবার এই সুর থেকে ফিরে আসছি নিচের দিকে মানে এই দিকে ব্যাক করছি যত নিচের দিকে নামবো তত আমার গলাটা গম্ভীর হয়ে যাবে আমি তো নিচের দিকে নেমে তো উঁচুতে করতে পারবো না তাহলে কোনো সুর মিলবে মিলবে না তো তাহলে এটা হচ্ছে আমার ডিসেন্ডিং অর্ডার তাহলে যেটা আমি নিচু থেকে ওপরের দিকে যাচ্ছি সেটা আমার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার যেটাকে আমরা আরোহ বলছি আর যেটা আমি ওপর থেকে নিচের দিকে নামছি সেটাকে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডার বা অবরোহ বলছি ক্লিয়ার হলো এবং এই আরোহ অবরোহ মনে রাখতে হবে এই সাতটা সুরের খেলাতে হয় সাতটা স্বরের খেলাতে হয় সারে গামা পাধানি এই সাতটা স্বর নিয়েই হচ্ছে আমাদের সমস্ত মিউজিক পুরো মিউজিকটাই কিন্তু এর বাইরে তো কোনো আর স্বর নেই যত খেলা যত একটা মিউজিকের খেলা একটা স্বর সুরের খেলা একটা গানের খেলা যা কিছু হচ্ছে সব এই সাতটা স্বরের মধ্যেই রয়েছে এর বাইরে কিছু যেতে পারবে না বোঝা গেল চলে আসছে নেক্সট পার্ট সেটা হচ্ছে রাগাস আর ক্লাসিফাইড ইন্টু থ্রি স্পিড অর লয়েস এবারে লয় আমরা ইংরেজিতে কি বলি লয় বলি স্পিড দ্রুত কম আমি গানটা করছি কোন জায়গাটা আমাকে স্পিড বাড়াতে হবে যখন আমি স্পিড বাড়িয়ে দিলাম তার মানে আমি লয়টা বাড়িয়ে দিলাম স্পিড কমিয়ে দিলাম লয়টা কমিয়ে দিলাম ঠিক আছে যদি গানের স্পিড যে জায়গা থেকে তুমি যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন যদি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত তুমি যদি এখন ওই বিটিএস এর মতো করে গাও তাহলে সেটা কখনোই হবে কি সেটা কখন সে তার মধ্যে কোনো ল কাজ করবে লয় লয় কাজ করবে কাজ করবে না তো কারণ তুমি ভুল জায়গাতে ভুল স্পিডে গানটা গাইছো প্রতিটা গানের প্রতিটা টাইপ অফ মিউজিকের এক এক ধরনের লয় থাকে সেটা প্রতিটা ক্লাসিক্যাল মিউজিক হোক এদিকে আমাদের যে কোনো মিউজিক হোক হিপ হপ থেকে এই যে এখনকার মডার্ন মিউজিক বলো বা তুমি পিছনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলো যাই বলো না কেন 
প্রতিটা গানের এক একটা লয় থাকে সেই ল ছাড়া লয় ছাড়া কখনো গান সম্ভব হয় না লয় যদি নষ্ট হয়ে যায় পুরো গান শেষ ঠিক আছে তো এই যে আমরা আরোহণ অবরোহণ পড়ছি এই আরোহণ অবরোহণেও কিন্তু আমাদেরকে লয়টা মেনটেন করতে হয় ঠিক আছে বিলম্বিত মানে স্লো মধ্য মানে মিডিয়াম দ্রুত মানে ফাস্ট মানে এই তিন ধরনের লয় হয় তুমি আমি কি বললাম এক্ষুনি এক্ষুনি বললাম যে গানটা যখন আমি স্লো করছি দ্যাট ইস কল্ড বিলম্বিত বিলম্বিত যখন একটা রাগ আছে মানে টাইপটা তো বিলম্বিত যখন গাইতে হয় তখন হচ্ছে একটু স্লোতে গাইতে হয় বিলম্বিত কখনো তাড়াহুড়ো করে গায় না মানে দ্যাট ইস কল্ড স্লো স্লো ল আবার তুমি যখন লটাকে মাঝখানে রাখছো না স্পিডে রাখছো না কম রাখছো সেটাকে মধ্য বলা হয় এগুলো হচ্ছে গানের টার মানে এই গানের এই ভাষাগুলো দিয়েই গুরুজিরা গানগুলো মানে ভাষাতে বলে না কি তোমাকে বুঝে নিতে হয় মধ্য মধ্য হচ্ছে মিডিয়াম আর দ্রুত দ্রুত মানে ফাস্ট দ্রুত ঠিক আছে দ্রুত মানে হচ্ছে ফাস্ট যেগুলো দ্রুত থাকবে সেগুলো প্রতিটাই তোমাকে খুব স্পিডে গাইতে হবে ফাস্ট যেগুলো তোমার মধ্য থাকবে লেখা থাকে লয় মানে যখন তোমাকে তোমার গুরুজি যখন তোমাকে গান শেখাবে একটা ক্লাসিক্যাল মিউজিক শেখাবে তার আরোহ লেখা থাকে তার অবরোহ লেখা থাকে তার লয়টা লেখা থাকে রাকি রাগ সেটা লেখা থাকে মধ্যম কি সেটা লেখা থাকে ঠিক আছে সমস্ত কিছু আলাদা আলাদা ভাগ থাকে তালা রেফার্স টু রিদিমিক বিট গ্রুপিং দ্য লেন্থ অফ দিস রিদিমিক্যাল সাইকেলস রেঞ্জেস ফ্রম থ্রি টু একশো আট বিটস রয়েছে মানে রেঞ্জটা যেটা তোমার লয়ের যে রিদিমটা সেটা মেনটেন সবসময় হয় তিন থেকে থ্রি থেকে একশো আট বিটের মধ্যে বোঝা গেল এই হচ্ছে বিষয় এবং লয় যেটা সেটাকে আমরা টেম্পো বলি মডার্ন মিউজিকে এটাকে বেশি টেম্পো কথাটাকে ইউজ করা হয় টেম্পো মডার্ন মিউজিকে আর কি ইউজ করা হয় আর একটু আদৌ মানে পুরোনো মিউজিকে একটু লয় কথাটাকে ইউজ করা হয় ঠিক আছে লয় হচ্ছে যেটা টেম্পো বা তালের গতি তাল তালা মানে এটা হচ্ছে তাল তাল যেটা তাল দিয়ে আমরা তালের যে গতি সেটাকে আমরা লয় বলি আর এটা তিন ধরনের হয় বিলম্বিত স্লো মধ্য মিডিয়াম দ্রুত ফাস্ট এইবারে হচ্ছে তোমাদের দেখাচ্ছি যে এই যে ইন্ডিয়ান মিউজিক ইন্ডিয়ান মিউজিক এইখানে হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটা বেশি করে একটু জানতে হবে এখান থেকে প্রশ্নটা একটু বেশি আসে যে ইন্ডিয়ান মিউজিককে মূলত আমরা এতগুলো টাইপে ভাগ করছি ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফোক মিউজিক ক্লাসিক্যাল মিউজিকের মধ্যে আবার থাকছে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফোক মিউজিক ফিউশন অফ ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড ফোক মিউজিক আর মডার্ন মিউজিক ইন্ডিয়ান মিউজিক চার ধরনের হয় তার মেন দুটো ধরনের মিউজিক সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড ফোক মিউজিক এগুলো হচ্ছে মেন মিউজিক এবার ক্লাসিক্যাল মিউজিকের মধ্যে দু ধরনের ভাগ থাকে একটা হচ্ছে হিন্দুস্তানি মিউজিক আর একটা হচ্ছে কর্ণাটকি মিউজিক এছাড়াও হচ্ছে ফোক মিউজিক লোকগীতি যেটাকে আমরা বলি সেই ধরনের টার্মগুলো আমরা ফোক মিউজিকের সাথে তুলনা করতে পারি ফিউশন অফ ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড ফোক মিউজিক মানে এটা দুটো একসাথে সুগম মিউজিক যেটাকে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলি হাবেলি সঙ্গীত মানে যেটাকে আমরা গানা সঙ্গীত বলি ঠিক আছে তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীত কার্ড পার্ট পরীক্ষায় আসবে সুগম সঙ্গীতের পার্ট সুগম সঙ্গীতের পার্ট ঠিক আছে মডার্ন মিউজিক মডার্ন মিউজিককে আবার দু ধরনের ভাগ করে এখনকার যে মিউজিকগুলো রক মিউজিক ট্রান্স মিউজিক রক মিউজিক মানে পপ ব্লু মিউজিক আর ট্রান্স মিউজিক মানে হচ্ছে জ্যাজ ঠিক আছে আচ্ছা সাইডলিক মিউজিক এগুলো হচ্ছে মনে রাখতে হবে এত কিছু মনে রাখার কোনো দরকার নেই এই এই পার্টটুকু বেশি করে জোর দিলেই হবে আর এই জায়গাটা করে রাখবে রবীন্দ্রসঙ্গীত কোন সঙ্গীতের পার্ট করছে আর এখনকার যে রক মিউজিক পপ মিউজিক এগুলো প্রতিটাই হচ্ছে মডার্ন মিউজিকের পার্ট বোঝা গেল আচ্ছা
there are four main vedas of which the one known as samaveda prothomei bollam samaveda ei je melody bojhacche samaveda kar sathe relate korche music er sathe relate korche satta shor amra pacchi sa re ga ma pa dha ni sa kake bojhacche proti ta shor kon devota ke bojhacche porikkhay proshno ashbe ei ashbe सा जे बोलची हमरा साटा इ साटा होचे अग्नि देवता के बुझाचे रे काके बोलाचे रे होचे ब्रह्मा के बुझाचे गा काके बोलाचे सरस्वती के बुझाचे मां शिव के बुझाचे पा विष्णु के बुझाचे धा गणेश के बुझाचे एंड नी सूर्य के बुझाचे सूर्य देवता के बुझाचे তাহলে প্রতিটা স্বর শুধুমাত্র স্বর নয় প্রতিটা স্বরের মানে হচ্ছে এক একটা দেবতা প্রতিটা স্বরের মানে হচ্ছে এক একটা দেবতা ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকের তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের কনসেপ্ট গেল নেক্সট দিনকে আমরা আরো অনেক কিছু জানবো ক্লাসে আরো অনেক কিছু জানবো মানে নেক্সট দিনের ক্লাসে আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে হিন্দুস্তানি মিউজিক নেক্সট দিনের ক্লাসে তারপরে আমরা কর্ণাটকি মিউজিক এবং তারপরে আমরা ফোক মিউজিকে যাব ঠিক আছে চলো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত পুরো কম্প্যাক্ট নোটস দেব ইন ডেপথ করাবো এবং পুরো ডিটেলস একদম সমস্ত কিছু থাকবে আশা করছি তোমাদের সমস্যা হবে না আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ সো মাছ